পিগড়াটি দুনিয়ার সবচেয়ে সেফ জেল যেটার নাম টোরাগ্রা সেখান থেকে গায়েব আছে সে মৃত জীবিত অ্যান্ডারসেন ভাবছে যে তাকে তার ছেলে মাইকেল ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে ডিটেকটিভ সোসাইটি এবং মেহুল কনফিউজ আছে যেটা কি হচ্ছে কমান্ডার বাসুও ইনজিওর্ড পৃথিবীর সব ডিটেকটিভরা আবার হাই আল্টে চলে এসছে অন্যদিকে মেহুল পাকিস্তানের ডিটেকটিভ ফাতিমার সাথে করাচি বিচে ওয়েট করছে ওই মহিলাটা কে ছিল যাকে আপনি আলিয়া বলছিলেন আমার মনে হলো ওটা আলিয়া যাই না কোথায় গায়েব হয়ে গেল হয়তো আমি কনফিউজ হয়ে গেছি আলিয়া তো ইন্ডিয়াতে আছে মেহুল এবং ফাতিমা গান লোড করে গান সাপ্লায়ারের জাহাজ থেকে বাইরে আসার জন্য ওয়েট করছিল এই জাহাজের ভেতর থেকে কেউ বাইরে কেন আসছে না নিশ্চয়ই কোনো গন্ডগোল আছে মেহুল তার কাছে যায় এবং তার মুখ থেকে টেপটা বার করে সত্যি করে বলো এই জাহাজ থেকে এখনো পর্যন্ত কেউ বাইরে কেন আসলো না স্যার ওরা আমার সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করছে অর্থাৎ জাহাজে কোনো নড়াচড়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সিগন্যাল না দেয় মেহুল সেই লোকটার হাতগুলো খুলে দেয় মেহুল এটা আপনি কি করছেন এই লোকটা তাদেরকে বলে দেবে ডোন্ট ওয়ারি এই লোকটা যদি কোনো গন্ডগোল করে তাহলে তুমি একে পিছন থেকে গুলি মেরে দেবে তোমরা এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারবে না বিগ ড্যাডির লোক তোমাদেরকে মেরে ফেলবে এখন যেটা বলছি সেটা করো নইলে গুলি মেরে দেবো সেই লোকটা ধীরে ধীরে বিচের দিকে এগিয়ে যায় ফাতিমা এই লোকটা যদি কোনো গন্ডগোল করে তাহলে এর পায়ে গুলি মেরে দেবে আমি অন্য দিক দিয়ে যাচ্ছি মেহুল গাছের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য দিকে পৌঁছে যায় সেই লোকটা বিচের কাছে যাওয়া মাত্র তার হাত নাড়ায় এবং আঙুল দিয়ে কিছু সিগন্যাল দিতে শুরু করে সিগন্যাল পাওয়া মাত্র জাহাজের ভেতর থেকে একটা লোক বাইরে আসে এবং হাতটা হাওয়াতে করে একটা সার্কেল বানায় রেডি ফর অ্যাকশন ওই দুটো লোক ইশারাতে কিছু কথা বলতে শুরু করে কিন্তু মেহুল বুঝে যায় যে ওই লোকটা জাহাজের লোকটাকে মেহুল এবং ফাতিমার ব্যাপারে বলে দিয়েছে তোমরা কি বলতে পারবে মেহুল এটা কী করে বুঝতে পারলো ভাবো ভাবো লোকটা দৌড়ে জাহাজের মধ্যে চলে যায় এবং যাওয়ার সময় ফাতিমাকে বাই করে ফাতিমা খুব রাগ হয় ফাতিমা অন্য মেহুল তখনই তার প্লাস্টিং গাড়িটা বার করে সুযোগ বুঝে মেহুল ফাতিমার কাছে পৌঁছে যায় এবং তাকে নিয়ে একটা কন্টেনারের পিছনে লুকিয়ে পড়ে আর ইউ ওকে ফাতিমা অন্যদিকে জাহাজের মধ্যে থেকে স্মাগলার গুলো লাগাতার ফায়ারিং করছিল যাও গাছের পিছনে লুকিয়ে আছে ওরা সব স্মাগলার গুলো একে অপরকে কাভার দিতে দিতে জাহাজ থেকে বাইরে চলে আসে প্রথমবার প্লাস্টিং গান চাচ্ছিল তার খুব মজা লাগছিল খুব সুন্দর বন্ধুক এটা রিয়েলি ডিটেকটিভ মেহুলের কোন জবাব নেই তখন একজন গুন্ডা পিছন থেকে ফায়ার করে দেয় এবং গুলিটা মেহুলের হাত ছুঁয়ে চলে যায় মেহুলের হাত দিয়ে ব্লাড বেরোতে থাকে মেহুল সেই কন্টেনারের পিছনে লুকিয়ে থাকে সেই লোকটা ব্লাডটা ফলো করতে করতে এগিয়ে আসে তখন হঠাৎ মেহুল পিছন থেকে তাকে অ্যাটাক করে দেয় মেহুল এবং ফাতিমা এক করে সবাইকে মারতে শুরু করে কিন্তু ধীরে ধীরে মেহুলের মাথা ঘোরাতে থাকে এটা কি হচ্ছে আমার সাথে আমার মাথা কেন ঘোরাচ্ছে কিন্তু মেহুল মন শক্ত করে কাজ করে এবং ফায়ারিং করতে থাকে কিন্তু মেহুল কমজোর হয়ে যাচ্ছিল 
ডিটেকটিভ মেহুল আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যে ইমেল অজ্ঞান হয়ে যায় ডিটেকটিভ মেহুল কেন জবাব দিচ্ছেন না নিশ্চয়ই কোনো গন্ডগোল আছে হাতিমা মেহুলের কাছে যাবে ভাবে কিন্তু তখনই হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় মনে হচ্ছে উইকারির লোক এসে গেছে মেহুল তখনও হাতিমার সাথে কলে কানেক্টেড ছিল কিন্তু কোনো রেসপন্সই করছিল না ব্রিটারির লোকেরা হাতিয়ারে ডিল করার জন্য বিচে চলে এসেছিল অন্যদিকে মেহুল অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ডিটেকটিভ ফাতিমার কাছে আর কোনো অপশন ছিল না সে ব্লাস্টিং ম্যান দিয়ে ব্রিটারটির সিপে অ্যাটাক করে দেয় একটা ব্লাস্টিং ঘুরে সোজা জাহাজের সামনে গিয়ে লাগে এবং জোরে একটা ব্লাস্ট হয় জাহাজের লিডার জোরে চিৎকার করে ব্রিটারটির সব লোকেরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় জাহাজে কি থাকবে ফাতিমা জাহাজের মধ্যে যায় তো জাহাজের মধ্যে বন্দুক এবং হ্যান্ড গ্রেনেড রাখা ছিল আল্লাহ যদি এতগুলো গান আর বোম বিদেশি লোকেরা যদি নিজের সাথে নিয়ে যেত তাহলে পুরো শহরটাই ব্লাস্ট হয়ে যেত ফাতিমা গানগুলোকে চেক করতে থাকে স্নাইপার একে ফর্টি সেভেন পিস্তল এতগুলো গান ফাতিমা তার পুরো ডিটেকটিভ কেরিয়ারে এতগুলো গান একসাথে দেখেনি ফাতিমা জাহাজে আরও ভেতরে যায় তো সেখানে হালকা অন্ধকার ছিল ভেতরে যাওয়া মাত্র ফাতিমা কোনো জিনিসের সাথে ধাক্কা লাগে ওখানে ফাতিমা তখনই তার পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে এবং টর্চটা জ্বালিয়ে নেয় এখানে কেউ তো লুকিয়ে আছে তখন সে কারো পালনের আওয়াজ পায় ফাতিমা আওয়াজের পিছনে যায় তো একজন লুকিয়ে লুকিয়ে জাহাজের উপরে যাচ্ছিল मन दिए देखो पिन बैरिए अर्थात जो लोकता जले लाफिए पड़े से फातिमा के मार प्लानिंग ফাতিমা জাহাজের জানলা দিয়ে লাফাতেই যাচ্ছিল তখনই জাহাজে ব্লাস্ট হয় অন্যদিকে মেহুল কন্টেনারের পিছনে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল এবং তার হাতটা নীল হয়ে যাচ্ছিল হতে পারে মেহুলের হাতে যে গুলিটা লেগেছিল তাতে বিষ ছিল কিন্তু এখন কি হবে মেহুলকে কে বাঁচাবে ফাতিমা মেহুলকে খুঁজতে থাকে কিছুক্ষণ পরে ফাতিমা মেহুলকে কন্টেনারের পিছনে দেখতে পায় মেহুলের চেহারা নীল হয়ে গেছিল বিষটা তার পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল ডিটেকটিভ মেহুল তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ ডাক্তার আইসিউ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে কি হলো ডক্টর সাহেব দেখুন এমার্জেন্সিতে ওনার জন্য দু বোতল ব্লাড চাই ডাক্তার এই লোকটা পুরো পৃথিবীর জন্য খুব জরুরি আপনি যত ইচ্ছা আমার রক্ত নিয়ে নিন ডাক্তার তখনই ফাতিমার ব্লাড টেস্ট করে কিন্তু ফাতিমার ব্লাডটা মেহুলের সাথে ম্যাচ করছিল না ডাক্তারের পুরো টিম মেহুলকে বাঁচানোর জন্য লেগে পড়েছিল কিন্তু কারোর ব্লাড মেহুলের সাথে ম্যাচ করছিল না তখনই ডিটেকটিভ সোসাইটির একজন লোক হসপিটালে আসে এবং দু বোতল ব্লাড দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় সেই লোকটা মুখে মাস্ক লাগিয়ে রেখেছিল এবং লং কোট পরেছিল পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে ডিটেকটিভ সোসাইটি সিক্রেট ল্যাব আছে যেখানে প্রত্যেকটা ডিটেকটিভের ইনফরমেশন এবং তাদের ম্যাচিং ব্লাড গ্রুপ সেখানে রাখা হয় এমার্জেন্সিতে তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য হসপিটাল আসার সময় ডিটেকটিভ ফাতিমা পাকিস্তানের ডিটেকটিভ সোসাইটিকে মেহুলের ব্যাপারে বলে দিয়েছিল তাই ডিটেকটিভ সোসাইটি একজন এজেন্ট মেহুলের জন্য ব্লাড নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেছিল ডাক্তারের পুরো টিম মেহুলের অপারেশন করে এবং মেহুলের প্রাণ বেঁচে যায় আমি এখানে কি করে এলাম তখন নার্স মেহুলকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলে তখন সেখানে ডিটেকটিভ ফাতিমা চলে আসে ফাতিমা তার বাড়ির থেকে শাকের জুস এবং হেলদি ব্রেকফাস্ট এনেছিল জানাব আপনার পুরো শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল অর্থাৎ ওদের গুলিতে বিষ ছিল 
নিশ্চিন্ত থাকুন মেহুল আমি পুরো জাহাজটাকে ব্লাস্ট করিয়ে দিয়েছি সব গান এবং বোম ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে তার সাথে এই ডিলটাও ক্যান্সেল হয়ে গেছে গুড জব ফাতিমা তারপর ফাতিমা মেহুলকে ব্রেকফাস্ট করায় ব্রেকফাস্ট করতে করতে মেহুলের আলিয়ার কথা মনে পড়ে মেহুল তখনই আলিয়াকে ভিডিও কল করে সেই সময় আলিয়া ডক্টর সঞ্জানা ল্যাবের ছাদের উপরে বসে ভুটটা পড়াচ্ছিল আপনি বলুন পাকিস্তানে কেমন চলছে সব মেহুল আলিয়াকে পুরো ঘটনা খুলে বলে স্যার আমি এখনই ওখানে আসছি না ইন্ডিয়া তোমার দরকার হতে পারে বিগ ডেটি মনে হয় বেঁচে আছে এবারে বিগ ডেটির লোকেরা গুলিতে বিষ লাগিয়ে ফায়ার করছে আমার তো মনে হলো আলিয়া তুমি পাকিস্তান চলে এসছো যখন থেকে খবর পেয়েছে তখন থেকে নতুন নতুন ইনভেনশন করছে মনে হচ্ছে এবার তো বিগ ডেটি আরো বড় আর্মি আনবে ওর সাথে ফাইট করার জন্য কিছু না কিছু বানাতেই হবে একটা বোতল বোম বানিয়েছিল যার মধ্যে একটা এক্সপ্লোসিভ লিকুইড ভরা ছিল যেটা দেখতে একদম জলের মতো এটা হলো দারুণ বম কিন্তু এটাকে টেস্ট করতে হবে কিছুদিন কেটে যায় কিন্তু বিগ ডেটি কোনো পাত্তা নেই এরপরে কি প্ল্যান মেহুল এখন তো কিছুই জানি না কিন্তু আমাদেরকে অ্যালার্ট থাকতে হবে কালকে আমি ইন্ডিয়া ফিরে যাচ্ছি মেহুল তো শেখটা শেষ করে যখন দাঁড়িয়ে পড়ে সে তার চোখে বিশ্বাস করতে পারে না মেহুলের সামনে সেই মেয়েটাই ছিল যাকে মেহুল করাচি বিচে দেখেছিল যাকে মেহুল আলিয়া ভাবছিল দু মিনিট ফাটিমা আমি এখনই আসছি মেহুল সেই মেয়েটার মুখটা দেখার জন্য তার সামনে যায় নজরিং লাগিয়ে রেখেছে কিন্তু আলিয়া নজরিং তো লাগায় না মেহুলের তো পুরো ফ্রিজ উড়ে যায় ছোট্টাও চলে আসে সেখান থেকে চলে যায় ভাই খবর পেয়েছি জেল থেকে পালিয়েছে সবজি ভাত নিতে শুরু করে রাস্তাতে মেহুল আলিয়াকে একটা মেসেজ করে এবং ভুলভুলিয়া
মনে হচ্ছে ফাইট হবে যাই বজরং বলি এবার মাছিয়ে দেব খাল বলি पहुंचे <laughs> रिसीव कर তখনই আলিয়ার মিলে একটা কথা মনে পড়ে যায় আলিয়া যতক্ষণ না ইমার্জেন্সি আসবে কোনোদিন কাউকে দুবারের বেশি কল করা উচিত নয় যখন অপরজন ফ্রি হবে তোমাকে ঠিক কল করে নেবে এবার কি করব তখন আলিয়ার নজর ঘরের কোণায় রাখা দুটো বোতলের উপর পড়ে আসলে এটা জলের বোতল নয় এটা বোতল বম এগুলোকে ভুলভুলে সাইন্টিস্ট বানিয়েছে কিন্তু সে এগুলোকে ভেতরে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে হতে পারে টেস্টিং এর জন্য বাইরে এনেছে অনেক দিন ধরে নিশানা লাগাইনি আজকে একটু ওয়ার্ম আপ করে নিন शुरू कर दे এবার কি করবে আলিয়া এরা কি বিগড্যাডির লোক জয়কাল কি মেহুলের উপর অ্যাওয়ার্ড অ্যাটাক করবে দেখবো আমরা পরের এপিসোডে